हेलो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में देखेंगे कि हम किस तरह से हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को कैलमर इलेक्ट्रोड के साथ कपल करके किसी एक अननोन सॉल्यूशन की पीएच को डिटरमाइन कर सकते हैं तो यहां पर हमारी कुछ इस टाइप की अरेंजमेंट होती है किसी भी एक अननोन सॉल्यूशन की पीएच को डिटरमाइन करने के लिए यहां पर हमने हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को डिप किया है अननोन सॉल्यूशन में जिसकी पीएच को हमें फाइंड आउट करना है यहां पर हमने कैलमर इलेक्ट्रोड को कपल किया है हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ कैलमर इलेक्ट्रोड में जो पोटेशियम क्लोराइड की सॉल्यूशन है ये सैचुरेटेड कंडीशन पे है हमने हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड और कैलमर इलेक्ट्रोड को कनेक्ट किया है बाय पोटेंशियोमीटर ये पोटेंशियोमीटर हमें इस सेल की ईएमएफ को मेजर करके बताए स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कंटेनिंग सॉल्यूशन ऑफ अननोन पीएच इज कपल्ड विद स्टैंडर्ड कैलमर इलेक्ट्रोड यहां पर हमने एक स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को जो कि एक अननोन सॉल्यूशन को कंटेन कर रहा है इसको कपल किया है कैलमर इलेक्ट्रोड के साथ द रिडक्शन रिएक्शन एट हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इज गिवन एज अगर हम हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पे रिडक्शन रिएक्शन की बात करें तो यहां पर हाइड्रोजन आयन जो कि इस अननोन सॉल्यूशन से होगा ये वन इलेक्ट्रॉन को गेन करके हाइड्रोजन गैस में कन्वर्ट हो। द रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ दिस हाफ सेल अगर हम इस हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के रिडक्शन पोटेंशियल की बात करें तो रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इज गिवन बाय नर्स्ट इक्वेशन नर्स्ट इक्वेशन की हेल्प से हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं नर्स्ट इक्वेशन है हमारी ई इज इक्वल टू ई नॉट माइनस टू पॉइंट थ्री जीरो थ्री आर टी और में एन एफ लोग ऑफ कंसेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट और में कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट जैसे कि हमारे यहाँ पर कंसेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट प्रोडक्ट में हमारा हाइड्रोजन गैस है जो कि एक प्योर गैस है और प्योर गैस की कंसेंट्रेशन ऑलवेज वन ली जाती है यहाँ पर कंसेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट हमारे पास वन है यहाँ पर रिएक्टेंट हमारे पास हाइड्रोजन आयन है तो हाइड्रोजन आयन की कंसेंट्रेशन नीचे रिएक्टेंट की कंसेंट्रेशन होगी सिंस ई नॉट इज इक्व टू जीरो जैसे कि हम जानते हैं कि जो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड होता है हमारे पास उसके लिए हमारे पास रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू एट स्टैंडर्ड कंडीशन जीरो होती है ऑल्सो एन इज इक्व टू वन जैसे कि यहाँ पर वन मोल इलेक्ट्रॉन को गेन किया गया है तो यहाँ पर हमारे पास एन की वैल्यू वन है एफ हमारा फेराडे कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू होती है नाइन सिक्स फाइव डबल जीरो कोलॉम एट टू नाइनटी एट कैलविन अगर हम टेम्परेचर टू नाइनटी एट कैलविन रखें तो हमारे पास जो ई e की वैल्यू आएगी इन सभी वैल्यूज को इसमें पुट करने के बाद आर हमारा यहाँ पर गैस कॉन्स्टेंट है जिसकी एक फिक्स्ड वैल्यू होती है तो इन सभी वैल्यूज को पुट करने के बाद हमारे पास जो रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू आएगी इस हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की वो हमारे पास आएगी ई इज इक्व टू जीरो पॉइंट जीरो फाइव नाइन लॉग ऑफ कंसेंट्रेशन ऑफ एच पॉजिटिव यहाँ पर जो नेगेटिव वैल्यू थी ये नेगेटिव पावर यहाँ पर पावर में चला जाएगा जिसकी वजह से हाइड्रोजन आयन की जो कंसेंट्रेशन है ये नीचे की जगह ऊपर इनवर्स में है द ई एम एफ ऑफ सेल इज गिवन बाई जैसे कि हम जानते हैं किसी भी सेल की ई एम एफ को हम मेजर कर सकते हैं रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस में रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड तो जैसे कि यहाँ पर हमारे पास एनोड का काम हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कर रहा है और कैथोड में हमारे पास कैलमल इलेक्ट्रोड है तो हमने हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जो कि एनोड है तो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू हमने पीछे फाइंड आउट कर चुके हैं और पोटासियम क्लोराइड का सोल्यूशन जो कि सेचुरेटेड कंडीशन में है कैलमल इलेक्ट्रोड में तो ऐसे कंडीशन पे हमारे पास कैलमल इलेक्ट्रोड की जो रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू होती है वो फिक्स्ड होती है जो कि होती है 0.2415 वोल्ट तो इन वैल्यूज को हम अगर इसमें पुट करें तो ई कैथोड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड जो कि हमारा कैलमल इलेक्ट्रोड है उसकी वैल्यू होगी जीरो और रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड जिसकी वैल्यू हम पीछे फाइंड आउट कर सकते हैं जो हमारी रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की वैल्यू है तो इन वैल्यूज को हम पुट करेंगे जब तो हमारे पास कुछ ये रिएक्शन आएगी ई सेल इज इक्व टू जीरो पॉइंट टू फोर वन फाइव माइनस में जीरो पॉइंट जीरो फाइव नाइन वन लोग ऑफ कंसेंट्रेशन ऑफ एच पॉजिटिव जैसे कि हम जानते हैं पी जो होता है हमारे पास पी होता है नेगेटिव लोग ऑफ कंसेंट्रेशन ऑफ एच पॉजिटिव अगर हम यहाँ पर नेगेटिव लोग ऑफ कंसेंट्रेशन ऑफ एच पॉजिटिव को पीएच से रिप्लेस कर दें तो हमारे पास कुछ इस तरह से वैल्यू आएगी 
E cell is equal to 0.2415 plus में 0.0591 pH. अगर हम pH को एक साइड रखें और बाकी इसको simplify करें, तो हमारे पास जो pH की वैल्यू निकल के आएगी, pH is equal to E cell minus में 0.2415 over में 0.0591. तो ऐसे में अगर हमें इस unknown solution की pH को determine करना है, तो हमें कुछ इस टाइप से अरेंजमेंट करनी होती है और उसके बाद जो हमारे पोटेंशियोमीटर में जो ईएमएफ सेल की मेजर होगी उस ईएमएफ सेल की मेजर जो होगी उस वैल्यू को यहां पर पुट करने से हम उस अननोन सॉल्यूशन की पीएच को डिटरमाइन कर सकते हैं यहां पर ई e सेल जो है वो ईएमएफ ऑफ सेल को डिनोट कर रहा है जो कि हम इस पोटेंशियोमीटर की हेल्प से फाइंड आउट करेंगे मेजरिंग द ईएमएफ ऑफ सेल द पीएच ऑफ सॉल्यूशन कैन बी डिटरमाइन EMF को मेजर करके विद द हेल्प ऑफ दिस पोटेंशियोमीटर हम इस सॉल्यूशन की अननोन सॉल्यूशन की पीएच को फाइंड आउट कर सकते हैं तो इस तरह हमने देखा कि हम किस तरह से हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को कैरमल इलेक्ट्रोड के साथ कपल करके किस तरह से किसी एक अननोन सॉल्यूशन की पीएच को डिटरमाइन कर सकते हैं तो आज के लिए बस इतना ही